والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك بسم الله الرحمن الرحيم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته محمد أمين بي سعودي رب مدينة تكي جانتي سيسن شنطان جنمير پور بيتا ماتار كورنيو كيكي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد شماني تو بھائي پوثم قطع حلو جي شنطان جدي بالو حي شنطان جدي پورزگر حي तेते अनेक बड़ो नियमत और सन्तान देखे बला है अब्रार परेजगार ऐले मोत्ता ऐले दिल पवित्र तो सन्तान भलो हर जो परेजगार हर जो नेक सतान हर जो बाप मार किस करतव्य रही है से ही करतव्यगल जन्म पर आगे किस आन्म आगे जन्मे आगे किस कथा प्रथम उल्लेख करब पर उल्लेख कर आगे मुस्लिम सही मुस्लिम एक बर्णना एगारोश ऊनाशी सरि एगारोश ऊनसठ आसे आल्ला नबी सल्लाम सहबी इबन उमर रजान आदिश्ट वर्णित आल्ला नबी सल्लाम से इन अली वाली का आलई का हक जो तुम्हार सतान तुम कि हक रेस ये हकगुली क्या आदाय कर पिता के बोलते सूतरा पिता आदाय करते हैं बाप मान दूज मिलने लक्ष्य रखे विशेषकर बाप जन्मे आगे निर्वाचन कर स्त्री नियोग स्त्री निर्वाचन क्षेत्र में लक्ष्य रखते हैं जेटा के बला कबलाल बेलदा जखनी से एक जुवक विवाह कर तक ताके चिंता करते हैं जे सती सब्दी परेजगार नारी दिनदार परेजगार मे के निवाचन कर कारण आल्ला रसुल सल्लाम एक हादिस अपना सबा शुने बुखारी आज चार हजार आठशो दुए मुस्लिम आज चौदहश ते छियाशी ते तुन काहुल माना तुल आर बाइन मेरे के चार्ट दिक देखे मानुष विवाह कर विवाह करो ये अर्डर ना विवाह कर मानुष विवाह देव है से हलो लिमाली हावलि जमाली हावलि हासबी हावलि नासबी हावलि दिन हा जे लिमाली हा माल देखे वाली हासाबी हाल नासाबी हा वंश देखे वाली जमाली हा सौंदर देखे दिन दार देखे अल्लाह रसुल सल्लाम शेष वाक्य छो फार विजय दिन तारी बतिया दाग दिन के प्राधान्य दिन तुम्हारे हाथ दुई हाथ ध्वस हो जा सूतरा दिनदार परेजगार मे जो है तक आशा करा जाए ये अदिक हकदार तक सेलेटी परेजगार हो परेजगार सन्तान से लाभ करब एक सन्तान लाभ करें तर प्रभाव सेलर मध्य आसबे तरह दीबे जन्म पर अवश्य सन्तान भलो सतान नेक सतान पवर जो से मे के निवाचन करते हैं पुरुष के दिखे लक्ष्य रखते हैं और जेनार सतान जो सरि मे जो परेजगार ना जेन कारी है अश्लीलता बेहनार पंथी है वोधर का भलोबाशे तेल सन्तान वोधर आम लाखलाखे हर कथा यज देखें आल्ला सुबहान ये ओलाम कथा ये जे जेनार सतान निवाचन जेना सन्तान ना हर जो अश्लील बेहनार सतान ना हर जो परेजगार नारी हवा जरूरी जी ओर है तेल जेनार सतान अथवा अथवा नेक सतान ना हर सम्भवन बसि जेहतु आल्ला कुरने वाले जानी ला तान ला यान की हई ला जानी तरह अमस्का जो जेनकारी पुरुष जेनकारी महिला की विवाह करें ना मस्य के विवाह करें जो हमारे देश अनेक मजे ही देखा जाए यार हल आसन सन्तान जन्मे पर करणीय सन्तान जन्मे पर अनेकगुल क्या प्रथम क्या हल तहानिक करा तहानिक करा सम्पर्क हादी से आसे पाँच हज़ार दुशते पा बुखार पाँच हज़ार एकश तिप्पन्न ते मुस्लिम हादी से पा दुई हज़ार एकश चौचल्लिस क्योंकि तहानिक आल्ला रसुल सल्लाम कर खेजुर द्वारा यह तहानिक नहीं मत बिरोध आसे कारण आल्ला रसुल सल्लाम विषय बरकतपूर्ण एन कार ईदे बरकत यह अने के अनेक चो चोखे मुखे तो विष अने के विधाशीक मिश्रित अमल अने के जर्दा खाए पान खाए इत्यादि सिगारेट खाए आर आलिम अहमद और विदा शरीक मिश्रित कार पवित्र यह सम्पर्क मत बिरोध तपर जो भलो परेजगार अमलदारी लोक है कुरान सुन्ना भित्तिक अमल आज है जार मध्य हराम हराम अन्या को उपाय नहीं जी करें तो कराते परे तर दुई नम्बर होले के नाम रखार बेपारे तस्मियत ललाद बीसमिन हासान सुंदर नाम रखते हैं जे सूंदर नाम सम्पर्क आल्ला रसुल सल्लाम एक हादिसर मध्य मुस्लिम हादिसे दुशो दुई हज़ार एकश बत्रिशे वर्णना करदी से अत्यंत सुंदर 
যে হাদিসটি ইবনে উমর থেকে বর্ণিত হাদিসটি আল্লাহ রসুল সাল্লাম এইভাবে বলেছেন ইন্না হাদাকুম আসমা ইন্না হাব্বা আসমা ইকুম ইল্লাহ আব্দুল আব্দুর রহমান তোমরা যে সমস্ত নাম রাখো সেই নামগুলির মধ্যে আল্লাহ কাছে সবচেয়ে প্রিয় নাম হল আব্দুল আব্দুর রহমান আব্দুল আব্দুর রহমান নাম রাখতে হবে তা ফরজ নয় কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আজকে তো আমাদের দেশে আব্দুল আব্দুর রহমান রাখেই না নাম যে রাখে নামের কথা বলতে গেলে তো অবস্থা খুবই খারাপ নাম এক জেলায় একটা রাখলে এক থানায় একটা রাখলে ওই গ্রামের মধ্যে রাখলে আর কেউ রাখবে না শেষ পর্যন্ত নাম খুঁজতে খুঁজতে হিন্দুদের একটা নাম খুঁজে রেখে দেয় অথবা এমন নাম রাখে যে অর্থ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না যার আল্লাহ রসুল সাল্লাহ একটা নাম বলছেন যে আম্বিয়াদের নামে নাম রাখা যেতে পারে এটাও একটা এটা চার নম্বরে বলতে পারি যে আম্বিয়াদের নামে নবীদের নামে নাম রাখা ভালো এই সম্পর্কে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ একটি হাদিস মুসলিমের হাদিস আছে দুই হাজার তেইশ পণ্যতে আল্লাহ রসুল সাল্লাহাম বলতেছিলেন যে উলিদ আলী উলি দিয়ে উলিদ আলী আল্লাহ লাথা গোলাম ফাসামাই তু বিসমে আবি ইব্রাহিম আমার এই রাতে আমার একটা সন্তান জন্ম নিয়েছে তার নাম আমি আমার পিতা আব ইব্রাহিমের নামে নাম রাখলাম তা আল্লাহ রসুল সাল্লাহ একটা ছেলে তার তার ছেলের নাম ছিল ইব্রাহিম কিন্তু আপনারা জানার ইতিহাস থেকে প্রমাণিত হাদিসও আছে সুতরাং নবীদের নামে নাম রাখা এটাও খুব গুরুত্বপূর্ণ নবীদের অনেক নাম আছে ইব্রাহিম ইসমাইল ইসহাক হিসা মুসা সলে হুদ এই যে কত সুন্দর সুন্দর নাম আছে যাই হোক সবগুলি বলা হলো না তারপরে পাঁচ নম্বরে আমরা পাঁচ নম্বরে আমরা বলতে পারি যে কি সপ্তম দিন আকিকা দেওয়া আকিক দেওয়া আকিকা দেওয়া এবং মাথার চুল ফালানো এখানেও নাম রাখার বিষয় আছে সপ্তম দিন নাম রাখলেও হবে কারণ নবী সাল্লাহ আলহ সাল্লাম হাদিসের মধ্যে ইশাহাদ করছেন যে হাদিসটা আবু দাউদে আছে দুই হাজার আটশো পঁয়ত্রিশে এবং ছুটাইতে হবে সেটা সপ্তম দিনে করবে এবং তার মাথার চুল ফেলে দিবে তাহলে এখান থেকে দুইটা বিষয়ে জানা গেল যে আকিকা করবে সপ্তম দিনে এবং তার মাথার চুল ফেলে দিবে এবং সপ্তম দিনে নাম রাখার ব্যাপারে দলিল আছে ওই ওই সাম্মা এবং অন্য বর্ণনাতে আছে নামও রাখবে তারপরে সাত নম্বর আমরা এখানে পাঁচ নম্বর এবং ছয় নম্বর দুইটা বিষয় আমরা জেনে নিলাম তারপরে সাত নম্বর আমরা জানতে পারি তা সদ্দাক কীভাবে সদ্গা করবে অর্থাৎ বাচ্চাটার চুল ফেলে দেওয়ার পরে যে চুল পরিমাণ যে চুল হবে সেই পরিমাণ ওজন দিয়ে সেই পরিমাণ রূপা দান করার ব্যাপারে হাদিসে এরশাদ হয়েছে যে হাদিসটি পাবেন তিন মিজিতে দুই হাজার এক হাজার দুইশো ছাব্বিশে হাদিসটি আল্লাহ রসুল সাল্লাম থেকে বিয়ে বর্ণিত আল্লাহ রসুল সাল্লাম হাসানের আকিকা দিলেন তারপর ফাতেমা রাজাল আনহাকে বললেন লক্ষ্য করে এ ফাতেমা আলিকের আসাহু ও তসদ্দা কি বিজিনাতে শাহরি ফেদ্দ যে তুমি তার মাথা চুল ফেদ এবং এই পরিমাণ তুমি রূপাদান করো তারপরে আট নম্বরে আমরা বলবো আল খেতান খেতান হইল কি যে মুসলমানি করানো যেটাকে আমরা আমাদের দেশীয় ভাষায় বলি এগুলি ফেতরাতের অন্তর্ভুক্ত আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন আল ফিতরাতু খামসুন অথবা খামসুমিন আল ফিতরাতে পাঁচটি জিনিস ইসলামী বৈশিষ্ট্য ফেতরাতে অন্তর্ভুক্ত তার মধ্যে একটি হলো ইস্তেহ আল খেতান মুসলমানি করা ইস্তেহদাদ নাবের নিচের চুলগুলো পরিষ্কার করা মহিলা হোক পুরুষ হোক নাতফুলি ভৌগলের নিচের চুল উঠানো তারপর তাকলিমুল আসফার নখ কাটা অকচ্ছ সার ছোট করা এগুলি বুখারের হাদিস আছে পাঁচ হাজার পাঁচশো একান্নতে মুসলিমের হাদিস আছে দুশো সাতান্নতে এগুলো অত্যন্ত গুরুত্ব আজকে তো যার যে বুঝ দাঁড়ি কেটে রাখে মোষ আজকে তো মানুষ দাঁড়ি কেটে মোষ বড় বড় রাখে উল্টা বুঝলো রাম তারপরে দেখুন সর্বশেষ আমরা কথা বলতে পারি এখানে অনেকগুলো কথাই রয়ে গেল সেটি হলো এইগুলো ছোট বয়সে তারপর একটা সন্তানকে ইসলামে তারবিয়াত দেওয়া ইসলামের রূপে আদর্শের উপরে গোটে ওঠা কোরআন শিক্ষা দেওয়া আদি শিক্ষা দেওয়া এবং ইসলামী জীবনযাপন করা নবী সাল্লাহ সাল্লামের পূর্ণ আদর্শিক জীবনকে তার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করা এবং এটা কিন্তু বাপমার উভয়ের হক একটা ছেলে সাত বছর বয়সে এলে নামাজের আদেশ দেওয়া যেগুলো আদেশ দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত এবং দশ বছর বয়সে নামাজ না পড়লে একটু শাসন করা বিছানা আলাদা করে দেওয়া এবং তার জীবনকে সুন্দর সেইভাবে গঠন করা যে কথা আল্লাহ কোরআন মাঝে বলছেন কু আন পুসাক মহালি কুম নারা তোমরা বাসাও এবং তোমাদের পরিবার পরিজনকে জাহান্নাম থেকে বাসাও আর আল্লাহ রসুল আরেকটি হাদিস বোখারিতে আছে যে দুই হাজার সাতশো ষোলোতে যে কুল্লু কুম রায় নয় কুল্লু কুমার সুলান রায়াতি প্রত্যেকে তো তোমরা রাখাল রক্ষণাবেক্ষণ দায়িত্ব তোমাদেরকে দেওয়া হয়েছে সুতরাং তোমরা সেইভাবেই দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে অতএব আমাদের এই সন্তান আদি আমানতে আমানত সম্পর্কে আল্লাহ জিজ্ঞাসা করবে এটা অনেক বড় নিয়ামত আপনি জানেন যে সোরা লোকমানের মধ্যে লোকমান তার ছেলেকে কত সুন্দর উপদেশ দিছেন এই উপদেশগুলি আল্লাহ সুবাহ আল্লাহ সারা বিশ্ববাসীর জন্য রেখেছেন এই উপদেশগুলো আমাদের সন্তানদের জন্য প্রথমে এসে সেরেক করবেন আল্লাহ কাছে তাও হিদের জ্ঞান দিয়ে দিয়েছেন সেরেক থেকে বাধা দিয়েছেন তারপর ইত্যাদি ইত্যাদি তা সুতরাং এই যে দেখেন তারপর সাহাবি বড় বড় সাহাবি তারা
তো সুতরাং ছেলে মেয়েদেরকে সংক্ষিপ্ত পরিসরে ছেলে মেয়েদেরকে নয় বরং একদম পূর্ণ জীবনের শেষ পর্যন্ত বড় করে দেওয়া পর্যন্ত দেশীয় ভাষা বলা হয় উড়াইল্লা করা পর্যন্ত যেমন পাখি যেমন বাচ্চাদের উড়াল করে দেয় হ্যাঁ অথবা উড়ার যোগ্যতা পর্যন্ত তাদেরকে দেখো না রক্ষণাবেক্ষণ করে পশু পাখি সবই সুতরাং প্রতিটি মানুষকে রক্ষ রাখতে হবে যে পর্যন্ত তার ব্রেন পরিপক্ষ হয়নি এই পর্যন্ত তাদের ইসলামিক জ্ঞান দিতে হবে এবং লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে অন্যায় অপরাধদের মধ্যে লিপ্ত না হয়ে যায় এবং ব্রেনটা যাতে কলুষিত না হয় অন্য অপরাধ দ্বারা সে এক বেদাত কুফুরি এবং দুনিয়ার এই জাগতিক অন্যায় অপরাধের সাথে যাতে জড়িত না হয়ে যায় এটা মা বাবের হক তারপর তাদেরকে শেষ আর একটা বিষয় বলা যেতে পারে শেষ সংক্ষিপ্ত পরিসরে তাদেরকে খাদ্যের ব্যবস্থা করতে হবে খানা দানা যাতে ছেলে পেলে হারাম যাতে না খায় অন্যায় যাতে না খায় হারাম উপায় যাতে তাদেরকে না খাওয়ানো হয় হালাল খাদ্য খাওয়াইতে হবে এবং তাদের খাওয়ার বা দেখাশোনার ব্যাপারে যেরকম লক্ষ্য রাখতে হবে খানার ব্যাপারও এবং বরণ পোষণের ব্যাপারও লক্ষ্য রাখতে হবে এর সম্পর্কে একটা হাদিসের কথা বলেই শেষ করছি সেটি হলো যে আল্লাহ নবী সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন যে কাফা বিলমারে ইসমান আইয়া দিয়া মিন কোত বা মানিয়া কোত যে ওই ব্যক্তি মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য যথেষ্ট যে তার খানা দানা বরণ পোষণ ব্যাপারে অবজ্ঞা করে বা অবহেলা করে নষ্ট করে আবু দাউদে ভাবেন এক হাজার ছয়শো বিরানব্বইতে তো এটি হলো সংক্ষিপ্ত আরও অনেক কথা এখানে বলা বাকি রয়ে গেছে সংক্ষিপ্ত পরিসর আশা করা যায় বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে আল্লাহ আমাদের সবাইকে সুন্দরভাবে আমাদের সন্তানাদেরকে সহ আমাদের জীবনটাকে আল্লাহ ইসলামী জীবনযাপন হিসাবে কবুল করুন আল্লাহ সন্তুষ্ট মোতাবেক আল্লাহ এবং রসুল সাল্লাহ পূর্ণে তাহাত অনুসরণের উপর আমাদের জীবনকে প্রতিষ্ঠিত করার তৌফিক দান করুন হাজার সাল্লাহ তালা নবেন মোহাম্মদ আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহি ও বরাকাত